ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಭವನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ದಿನ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತವರು ಆ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದಂತವರು ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲ ನೆಲಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಏನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದಂತವರು ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತವರು ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ತುಂಬ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನು ಜಾತೆ ಜೈ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ತನು ಜಾತೆ ಜೈ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ ಜೈ ಹೇ ರಥ ಋಷಿಗಳ ಮೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮುಕುಟದ ನವ ಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಜೈ ಭಾರತ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ಮಗಳು ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ ವನ ಇದೆ ವನ ಕಾಡು ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡೆ ಜೈ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಇದೆ ಚಂದದ ನಾಡು ಗಂಧದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೊನ್ನಿನ ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಕೇರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಆ ಏನು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊನ್ನಿನ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಮುಂದೋದಂತೆ ಪಂಪ ಪೊನ್ನಾರ ಆಳಿರುವಂತ ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ಕವಿಗಳ ಕವಿ ಪುಂಗವರ ನಾಡು ಹಾಗೆ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಒಂದು ಅದು ಪದ್ಯ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪೊರೆವ ಕನ್ನಡಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ರನ್ನದಮ್ಮನೆ ದಿನವೂ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಮನ ಸಲಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಕುವರ ವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗ ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿವ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾವು ಹಲಸು ಬಾಳೆ ಸೀಬೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಗಳು ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನಿನ್ನ ನದಿಗಳು ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಕಲಿವೆವು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಿಳಿವೆವು ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏನು ಹಾಡಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವು ಪರೆವ ಕನ್ನಡಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನದಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವು ಪೊರೆವ ಕನ್ನಡಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನದಮ್ಮನೆ ದಿನವು ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಮನ ಸಲಿಸುವೆ ದಿನವು ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ನಮನ ಸಲಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವೆ ಪಂಪರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಪಂಪರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಕುವರ ವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗ ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ಕುವರ ವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗ ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ಮಾವು ಹಲಸು ಬಾಳೆ ಸೀಬೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಗಳು ಮಾವು ಹಲಸು ಬಾಳೆ ಸೀಬೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಗಳು ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನಿನ್ನ ನದಿಗಳು ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನಿನ್ನ ನದಿಗಳು ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಕಲಿವೆವು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ನೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಕಲಿವೆವು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಿಳಿವೆವು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಿಳಿವೆವು ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವು ಪರೆವ ಕನ್ನಡಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನದಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನದಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ನೆಲ ಜಲಗಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದೇ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವು ಪೊರೆವ ಕನ್ನಡಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ದಿನವು ಪೊರೆವ ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲಹು ಅಥವಾ ಸಾಕು ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹು ಅಥವಾ ಸಾಕುವ ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲ
ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹು ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪೊರೆವ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲಹು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಾವು ಈ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾವು ನಾವು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪೊರೆವ ಪೊರೆವ ಮೀನ್ಸ್ ಸಲಹುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕುವ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಲಹುವಂತಹ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಂದು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗರ್ಭದ ಭೂಗರ್ಭದ ನೀರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತ ನೆಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ಗಾಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಂದು ಈ ಕನ್ನಡ ಆಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪೊರೆಯುವ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ದಿನವೂ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ರನ್ನ ದಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯೋಳು ನೀನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಏನು ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಪಿ ಗರಿಯತೆನು ಅಂತ ಮಾತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡಿಗಿಂತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ರನ್ನ ದಮ್ಮನೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತಿರುವಂತ ತಾಯಿಗಿಂತನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಯವಳು ಹಿರಿಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪರಿವ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನವೂ ಸಾಕಿ ಸಲುತ ಇರುವಂತವಳು ಯಾರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿ ಯಾರು ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಸೀತೆಯನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ರಾವಣ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾವಣನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರೆತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಲಂಕೆ ಲಂಕಾ ನಗರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏನು ಲಂಕಾ ರಾವಣನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಂಕೆ ಏನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ವಶವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅಣ್ಣ ಲಂಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಲಂಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ರಾಮ ಇದ್ದವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲುತ್ತಿರುವಂತವಳು ಯಾರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತನು ಹಿರಿಯ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಯಾರು ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಂತವಳು ಆ ಕನ್ನಡಮ್ಮ
ಆ ರೀತಿ ನಾನು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ನೆನೆದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಹಿರಿಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡತನ ಹಿರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡತನ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡತನ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಿರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡತನ ಎಂದು ಪುಟ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡತನ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನ ಹಾಗೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನ ಗರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಷ್ಟೇ ನಾನು ದಿನವೂ ಎದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಂಥವನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೆನೆದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡತನವನ್ನ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಕೀರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಪಾರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರೆದು ಸಾಕಿ ಸಲುವು ಅಂತ ಹೇಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತನೂ ಆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆ ದೊಡ್ಡವಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನಾನೂ ಎದ್ದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯನ್ನ ನೆನೆದು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವಳ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಅವಳ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅವಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪುಂಗವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕವಿ ಪುಂಗವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಪ ರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಪಂಪ ರನ್ನ ಬಸವ ನೋಡಿ ಪಂಪ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹಾಗೆ ರನ್ನ ಓಕೆ ಈತನು ಕೂಡ ಹತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿ ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ಜನ್ನ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಬಸವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಯಾರು ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ಜನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕವಿ ಪುಂಗವರು ಅಥವಾ ಕವಿಗಳು ಕುವರ ವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗ ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಬೇಂದ್ರೆ ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಡಿಗರು ಓಕೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪ ಪೊನ್ನ ರನ್ನ ಜನ್ನ ರಾಘವಾಂಕ ಅಡಿಗರು ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ನಿನ್ನ ಸವಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾವು ಹಲಸು ಬಾಳೆ ಸೀಬೆ ನಿನ್ನ ಹಣ್ಗಳು ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನಿನ್ನ ನದಿಗಳು ನೋಡಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಲಸು ಬಾಳೆ ಸೀಬೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾ
ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳು ನನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾರದ ಕಡೆಗೆ ಐದನೇ ಪ್ಯಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ನೋಡ್ರಿ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ವೀರ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಶಕ್ತಿವಂತ ಓಕೆ ಧೀರ ಧೀರ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವ ವೀರ ಧೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ಶೂರರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ವೀರ ಧೀರನೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಧುಗೆ ಸಾಧು ಮಾಧುರ್ಯಂಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಂ ಬಾಧಿಪ್ಪ ಕಲಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ವಿಪರೀತನ್ ಮಾಧವನೀತನ್ ಎರನಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಅದು ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ತಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿವಂತ ಶೂರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವರು ವೀರರು ಧೀರರು ಶೂರರು ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಯೂರ ಶರ್ಮನನ್ನ ಅಥವಾ ಮಯೂರ ವರ್ಮನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕದಂಬ ವಂಶದ ದೊರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನರು ಆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರಿನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆ ಒಡೆಯರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನವನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರು ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೆ ಆ ವೀರ ಧೀರ ಶೂರರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನ ತೊರೆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆತನ ಒಕ್ಕಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆತನ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆತನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಕ್ಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆತನ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾರಸಿ ಯಹೂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನೀವು ಜನಗಣಮನದಲ್ಲಿ ನಾಡಗೀತೆ ಸಾರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಿಖ್ ಪಾರಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಧರ್ಮ ಸಾರಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ತೊರೆದ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಕ್ಕಲು ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನ ತೊರೆದಿರುವಂತಹ ನಾವು ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಹಾಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ ನೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತವರು ಹಾಗೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳಂತವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಳ್ಳಂತವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಿಳಿವೆವು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಜನಾಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವನ್ನ ಆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಗುಣವನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಕಸ್ತೂರಿ ಕಂಪನ್ನ ನಾವು ಬಿಡದೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸೊಬಗನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹು ಅಥವಾ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನದಂತಹ ಸಾರಿ ರನ್ನದಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನದಂತಹ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದಂತಹ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯನ್ನ ರನ್ನದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸು ನಮಸ್ಕರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗರಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗರಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆತನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆತನ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ಯಾರವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಪಡೆದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಂತಹ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವಂತವಳು ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಡೆದು ದಿನವೂ ಪೊರೆವ ದಿನವೂ ಸಾಕಿ ತಲುಗುವಂತವಳು ಯಾರು ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದಿನನೂ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅವಳ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಗರಿಮೆಗೆ ಅವಳ ದೊಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಅವಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅವಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೀರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕವಿ ಪುಂಗವರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಬಸವ ಆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗ ಅಡಿಗರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಹೂ ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಲಸು ಸೀಬೆ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ತುಂಗೆ ಭದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ತುಂಗಾ
ಈ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯದ ಭಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಠ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಭವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 